எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க என்னாச்சு தலையில இப்படி ஆடுது கண்ணு கூட சோந்திருக்கு ஹலோ எனக்கு கிச்சன்ல நிறைய வேலை இருக்கு என் வீட்டுக்கார் ராஜேஷ்க்கு நாட்டுக்கோழி குழம்புன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சமையல் பண்ணணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க எனக்கு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா எதுக்கு நீங்க வந்த மொட்டை மாடிக்கா நீங்க தான் ஏதோ பேசணும்னு கூப்பிட்டீங்க அதான் வந்த என்ன காமெடி பண்றியா இந்த வீட்டுக்கு ஏன் வந்தான்னு கேட்டேன் ஓ இந்த வீட்டுக்கு ஏன் வந்தேன்னு கேக்குறீங்களா இது என் வீட்டுக்கார ராஜேஷோட வீடு அதனால வந்த ராஜேஷ் ஓம் வீட்டுக்காரனா அப்போ இதுக்கு நடிய அர்த்தம் தாலி கட்டிட்டா போதுமா நீ பொண்டாட்டி ஆயிடுவியா உண்மையை சொன்னா நீ ராஜேஷ்க்கு வெப்பாட்டி பொண்டாட்டி இல்ல மரியாதையா பேச ஐயோ சரிங்க மரியாதையா பேசணுமாங்க உண்மையே சொன்னாங்க நீங்க ராஜேஷ்க்கு கீப்புங்க அவரு பொண்டாட்டி இல்லைங்க எங்க இந்த மரியாதை ஓகே வாங்க ஏய் ஃப்ராடு நீ அவரு பாடா படுத்தி தானே இந்த தாலி உனக்கு வந்தது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லி நீ என்ன அர்த்தம் அதுவும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு மெரட்டி கல்யாணம் பண்ணிருக்க ஆனா நான் அப்படி இல்ல நிச்சயம் பண்ணி பத்திரிகை அடிச்சு மந்திரம் சொல்ல மனவரை ஏறினவ என்ன தாலி மட்டும் இன்னும் கட்டல கூடிய சீக்கிரம் அதையும் கட்ட வைப்ப ராஜேஷ் கட்டுவாரு ஏய் வேண்டாம் என்கிட்ட விளையாடாத அழிச்சிடுவேன் நான் என்ன பாரதிய வயிற்றுல இருந்த கருவா நீ நினைச்சது அழிக்கிறதுக்கு நான் மல்லிகா கிராமத்தா இத விவசாய பார்த்த கை அடிச்சானு வை கண்ணல் ரெண்டு தெரிச்சிடும் ஃப்ராடு நீ என்ன மிரட்டுறியா இங்க பாரு நான் எல்லாத்துக்கும் தயாரா தான் வந்திருக்கேன் என் கையால அடி வாங்கி சாவாத புரியதா சரி எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு என் மாமியார் காத்துட்டு இருக்காங்க வேற ஏதாவது உனக்கு பேச வேண்டியது இருக்கா தப்பு மல்லிகா எனக்கு ராஜேஷ்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க இருந்து போயிடு அதான் உனக்கு நல்லது எனக்கு எது நல்லதுன்னு நீ சொல்றியா என்னெல்லாம் பண்ண என்னையும் ராஜேஷ் ஏமாத்தி நல்லா மாதிரி நடிச்சு ரெண்டு பேரையும் நம்ப வச்சு எங்களை காதல் பண்ண வச்சு உன்னை நல்லா மாதிரி காட்டிக்கிட்டு நீ எப்படி எல்லாம் துரோகம் பண்ண ஹோமில் நான் கெஞ்சினப்போ எனக்கு முன்னால இருந்தே நீ ராஜேஷ் காதலிக்கிறேன்னு சொன்னியே அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னால நான் சந்தோஷ் மாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னியாமே கிடைக்காதா அப்பவே அந்த சபையில எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லிடலான்னு என் நுனினாக்கு வரைக்கும் வந்துருச்சு நான் அடக்கிக்கிட்டேன் ஏன் நான் இருக்கேன் உங்க சந்தோஷம் நான் கட்டிக்கிறேன் நீங்க தாராளமா உங்க வீட்டுக்கு போய் பாரதியோட தங்கச்சி உங்க பையனை கட்டிக்க ரெடியா இருக்கான்னு சொல்லலாம் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க அக்கா மாதிரி நான் ஒன்னும் ஏமாத்திர மாட்டேன் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுடி அதுக்கு பேர் என்ன அதுவும் காதல் தானா இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் யார் சொன்னது யாரோ சொன்னாங்க ஆனா உண்மைதானே சூப்பர் மருமகளே மல்லிகாவை வச்சே இந்த மாலதி இந்த வீட்டை விட்டு தோத்துறோம் இந்த மாலதி இந்த வீட்டில் வச்சுக்கிட்டா குடும்பத்தையே நாசம் பண்ணிடுவான் என்ன மாலதி மேடம் சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க என்னை நீ எப்படியெல்லாம் அழ வச்ச நான் உன்னை கெஞ்சினப்போ என்னை எப்படி கிண்டல் பேசின ஞாபகம் இருக்கா அப்பெல்லாம் நான் எப்படி துடிச்சிருப்பேன் அதே மாதிரி நான் உன்ன அணு அணுவா சித்திரவத பண்ணி பைத்தியக்காரி மாதிரி அழ வச்ச இந்த வீட்டை விட்டு துரத்திடுவ கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் 
நடத்தி காட்டுவி பேசாத ராஜேஷ் இப்ப ஏன் ஹஸ்பண்ட் தப்ப தப்ப யோசிக்காத நான் தப்ப யோசிக்கிறேனா நீ கூட நல்லா காமெடியா தான் பேசுற மாலதி மேடம் நீ பண்ற எல்லாமே தப்பு உன் வாழ்க்கையே பொய்யும் தப்ப பத்தி நீ எல்லாம் பேசவே கூடாது அதுக்கான அருகதையே ஒரு கிடையாது உனக்கு யாரும் சப்போர்ட்டுக்கு வரமாட்டாங்க ஏன் உன்னை பெத்த அப்பா அம்மா கூட உனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வரமாட்டாங்க என்ன வெளியில தள்ளி கேட் மூட சொன்ன போது கண்ணத்துல எப்படி வேண்டது ஞாபகம் இருக்குல்ல அதுதான் என் மாமியார் திடீர்னு வீட விட்டு போக சொன்னா நீ எப்படி போவ அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போனா விட மாட்டாங்க கள்ளட்டி அடிப்பாங்க அதனால எங்க போறது நல்லா நீ பயப்படாத அந்த ராத்திரிக்கும் இந்த தாலிக்கும் சேர்த்து உனக்கு ஏதாவது கூலி தர சொல்ற அத சந்தோஷமா வாங்கிட்டு இந்த வீட்டை விட்டு போறதுக்கு ரெடி ஆயிரு வரட்டா சரி நீ ஏதோ ராஜேஷ்க்கு பொண்டாட்டி பொண்டாட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்கே உனக்கு சமைக்க தெரியுமா ஒரு நாளாவது அவருக்கு சமைச்சு பரிமாறி இருக்கியா சாரி நான் உன்னை பொண்ணு நினைச்சு கேட்டுட்ட தப்பாடுத்துக்காத கிச்சன்ல குழம்பு கொதிச்சுட்டே இருக்க சமைச்சு வைக்கிறேன் வந்து நல்ல சாப்பிடு காரமா இருக்கும் ரொம்ப காரமா இருக்கும் கண்ணில் கண்ணீர் எல்லாம் வரும் நான் வைக்கிற குழம்போட காரத்தையும் உன்னால தாங்க முடியாது என்னை தெரிஞ்சு நிக்கிறியா உன்னால என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது போடுவ எனக்கு புரியுது டேக் போலாமா சார் பாதி டைலாக்ல ஜூம் வந்துருங்க சரிங்க சார் நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன இந்த சீனை கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சிடுறேன் என்னடா முட்டாள் மாதிரி பேசுற டே படத்துடைய ஜீவனை இந்த சீன் தான் இருக்கு இதை போய் குயிக்கா முடிங்கிற இல்ல மச்சா காரணமா தான் சொல்றேன் என்ன காரணம் எதுக்கு நீ தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆற தேவி பாத்துட்டு இருக்கடா கவனிச்சியா பாக்கட்டமே என்ன இப்போ ஏய் புரிஞ்சுக்க இதான் இப்ப என்னடா பிரச்சனை எல்லாம் வந்தா என்ன சமாளிப்போம் இதை விட பெரிய இஷ்யூ வந்த போதெல்லாம் சமாளிச்சோம் இதை சமாளிக்க மாட்டோமா நீ பாதராத கொந்தளிக்காத சும்மா வினிதா டேக் போலாமா போலாம் சார் 
ஓகே சரி சொல்றேன் என்ன தேவி மானிட்டர் பார்த்துட்டு இருக்கியா இங்கே பாரு இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறதா நம்ம ஷூட்டிங்குடைய கடைசி சீன் கேமரா ரோலிங்னு சொன்ன உடனே நீ தான் ஆக்ஷன் சொல்கிற நீங்க ரெடியா ஓகே ஸ்டார்ட் கேமரா செவன்டி ஒன் ஃபோர் பை ஒன் தேவி ஆக்ஷன் சொல்லு என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்தது இந்த ஜென்மத்தில் மட்டும் இல்லை முன்னாடி ஜென்மத்திலையும் நீங்கள் தான் என் காதலனாவும் கணவனாவும் இருந்திருக்கணும் நீ சொல்கிறது உண்மைதான் நிச்சயமாக இது ஒரு ஜென்மத்து காதல் கிடையாது நீ நம்ம காதலை பற்றி உன்னுடைய மனசுக்குள்ள என்னென்ன கற்பனைகள் வச்சிருக்கியோ அதே கற்பனைகள் எனக்குள்ளே இருக்கு இது கற்பனை இல்ல ஆள் மனசோட ஆத்மா தெரியுமா உன்னை பார்த்த பிறகுதான் நான் உண்மையா வாழவே ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என் வாழ்க்கையில உண்மையான காதல் உண்மையான சந்தோஷம் உண்மையான அன்பு உண்மையான பாசம் உண்மையான சிரிப்பு இது எல்லாமே நீ எனக்கு அறிமுகமானதுக்கு பிறகுதான் எனக்கு அறிமுகமாச்சு உன்னை காதலிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் என் கண்ணால பாக்குற விஷயங்கள் எல்லாமே எனக்கு அழகா தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு உன் கூட பழக ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் என் காதல விழுற ஒவ்வொரு ஒலியும் எனக்கு சங்கீதமா கேட்குது நாம பழகின இந்த நாட்கள் எனக்குள்ள போய் ஒரு அழியாது ஓவியமா வரைஞ்சு போயிருக்கு என்னால் அதை உணர முடியுது உண்மையான காதலால மட்டும்தான் வாழ்வையும் சாவையும் சமமா பார்க்க முடியும் நம்மள மாதிரி காதல் இருக்கு சாவும் வாழ்க்கை என்னால உங்க முன்னாடி வசனம் நீங்க எழுதுனதுதான் ஆனா எனக்கு அது வசனம் இல்ல சார் சத்தியமா இது வசனம் மட்டும் இல்ல சார் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா 
இதுக்கு முடிவு இல்லை சார் எல்லாத்துக்கும் <laughs> என்ன சொல்ற என்னால இந்த ஷூட்டிங் நிக்க கூடாதுன்னா பொறுமையா இருந்த முடிஞ்சிருச்சுல ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லுவீங்கன்னா இனிமே இந்த தேவி கதிர்க்கும் வினிதாக்கும் நடுல இடைஞ்சலா இருக்க மாட்டா தேவி நீயா எதையோ கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு முட்டாள்தனமா நடத்துக்கிறேன் எது கற்பனை வினிதாக்கு கேக்க கட் பண்ணி ஊட்டுவீங்க வினிதாக்கு பர்த்டேவான் கேட்டா அப்படியா தெரியாதேன்னு போய் சொல்வீங்க அவகிட்ட போன்ல பேசிக்கிட்டு என்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நாராயணன் கிட்ட பேசுறதா சொல்வீங்க அவர் என்னடானா எனக்கு இனிமே நீங்களாச்சு அந்த பினிதாவாச்சு என்ன தேடி வராதீங்க நானும் என் குழந்தையும் எப்படியோ இருந்துப்போம் தேவையில்லாம வந்து சினிமா டைலாக் எல்லாம் பேசி குழப்ப வேண்டாம் Bom malak 